谢谢啊。不客气，应该的。你知道我爸临走的时候跟我说什么吗？说什么？我爸跟我说：“说赛赛，你要好好的照顾好妈妈，还有姐姐。”爸从来没有对我那么温柔过。我当时半梦半醒的，我就感觉，我爸当时拉着我的手，四周特别安静，天还没亮，就跟现在差不多。我在医院里陪床。他就像这样，拉着我的手。在我的记忆里，我爸从来没拉过我的手。你爸拉过你手吗？应该拉过吧。那你小的时候，你走路要是摔倒了，你爸会把你给抱起来吗？不太记得了，你呢？妈跟我说，我小的时候走路摔跟头了，我爸从来不抱我，都让我自己起来。可是那天我爸拉着我的手，啊。我感觉可幸福了，我就幸福的睡着了。我再一醒过来。我还去世了。我醒来一看，根本没人拉我的手，我自己拽着我爸的背脚了。我现在我特别恨我自己，我为什么就睡着了呢？我爸他拉着我的手，他一定是想跟我说点什么，可是他想跟我说什么？我爸他一直都对我不满意，他觉得我没有超越他。你爸其实就是想对你说，你好好的。只有你自己好好的，你才能好好的照顾你妈，照顾你姐。那你还让我跟你一块骗我姐？我现在我都不知道我应该怎么面对我姐，我现在很痛苦，知道吗？我现在很痛苦。骗我！解恨吗？不解恨，不解恨，再打两下。啊齐家的事儿，但我只是跟你说事儿啊。齐家的事儿，我多少也是有些了解的
。之前呢，就有人投诉过他们，也曝光过他们。一般在这种情况下，他们会通知平台删除或者主张民事调解。他们公司有一个非常强大的法务团队，一般人告不起。你还是想要劝我放弃，对吧？不是，我是想跟你说，我大概了解了他们的路数。他们公司有一笔专门的费用是用来平事儿的，一般的事儿他们自己就能平。所以你的意思是，他们不一般的事儿才找你们？是的。我突然想起来了，我遇到过一起，是一个老人的儿子，说他父亲被齐家的保健品给害死了。左边左边。老样子，好的，没问题。药水，您亲自来吃早餐。我是亲自和你来说两句。麻烦加多一份。好的。什么事儿？您说。你跟封印说了，我能帮陶月找专家、找医生。他跟您说了？没有，我猜的。您料事如神，和你确认一下，是好意。我没怀疑你的动机。有件事请求你一下啊，放心，跟案子无关。说求就远了，您是前辈。能不能让麦飞去你们全境？您对他可真是厚爱有加。他会是个好律师。不过他需要先接受一些教训，我能做的就是提前给他那些教训，让他早点摔跟头，早点再爬起来。好，如果他能爬起来，他愿意到我这儿来的话，你找人去邀请他，不管他愿不愿意，都会对他是一个鼓励，对吗？我懂您的苦心。不要提我，我不想让他知道啊。您总是习惯性的做好事不留名，只是不想留名，被人恶意揣测。你想的周全，事情经历多了，就会周全。罗律师，您的两杯手冲好了。好，谢谢。啊，再提示你一句啊，你们到现在，既没有撤稿，也没有道歉了。我是一直想，找个机会能够跟你好好聊聊。不要浪费时间了，爸啊！我们的客户没那么好说话。我劝你到此为止，不然等的就不是律师函了，该是传票了。我们并不怕打官司。嗯，你的意思是我们怕吗？再多说一句啊，我没有让供应给你们施压。他当初在电话上跟你说到此为止的时候，我就在他边上，我听到的。但那不是我的本意，我的本意是，如果我们开战，那就要公开、公正，绝对不能明里一把火，暗中一把剑。佳明姐，您太不了解我了，我不是那种人。我在说封印，封印也不是那种人。我比你了解封印。当初我带着客户走，他装没看见，我创立龙科。给他的客户一个一个打电话，客户问他，他居然说来去不由，然后我挑着他的客户打官司，他代理原告，我就代理被告。当时他居然就不再做诉讼律师，不亲自出庭，他一直就躲着我绕开我。不，他是不想和您正面交火。但我们的问题是，他的客户和我的客户存在着利益冲突，我们必须选择一个。他建议您放弃，是因为他不认同您客户的价值观。他跟你说的？我猜的。
，事情大致就是这样。那男的最后找律师也咨询了，他爸六十多岁，得了不治之症。哦，公司的法务就跟他说，就算你去医院看病也有治不好的，那你能赖医生吗？你不能说最后吃我们的保健品没有治好你的病，就赖我们保健品吧？那他就认了。公司的法务还用了其他办法，比如说呢？软硬兼施。最后那男的签了一份保密协议，那将就走人了。但那份保密协议是我起草的，哎，我没跟他见过面啊，但我只跟他们公司法务对接。你能不能告诉我那人叫什么名字，住哪？我只能跟你说这么多了啊。那我有义务对我的委托人保密啊。如果你的委托人正在实施危害他人人身安全或者财产安全的犯罪事实，那么你就不会再对你的委托人有任何的保密义务。这是律师法的明文规定，你忘了吗？啊？怎么了？干嘛呢？他居然敢这么对我爷爷！哎、啊，麦飞，麦飞！封印的照片我已经摘下来了。你应该跟我商量一下，这是我职权范围之内的事儿。可是封印还是我们的顾问，我们的顾问有很多，我们应该专门设一面顾问墙。你打算什么时候换办公室啊？不急。你坐在这儿，别人会觉得你只是封印的傀儡。有什么事情，人家还是会去找封印，让封印给你打电话。不会的。我需要一间办公室。你没有认真对待我。我认真对待了。可是能不能等我忙完这段时间再说？你也知道，封印留下来的这些工作，客户都得一个一个发邮件，一个一个去拜访，去说明情况。我跟你开一次口不容易。你要是觉得我就应该一辈子坐在人家办公室门口，我没有那个意思。这件事情我总得跟何赛跟大家商量一下，这些都是需要时间的。你还没有跟何赛说吗？还没顾得上。何赛这会儿正好在他办公室里呢。好，我去找他一趟。我跟我姐吧，我们俩住在同一个小区里边，这个低头不见抬头见的。然后呢，她还经常到我家来给我打扫卫生，有时候给我洗洗衣服啊，做做饭呀、啊。所以我每次看见我姐吧，我都觉得我特别内疚，我特别想跟她把这真相说出来。你当然应该跟她说出真相了。但是我跟罗宾之间呢，我们俩有一个约定，不就是穿裙子吗？对，如果我要把真相告诉罗姐，那我就得穿裙子了。你没有裙子吗？你在聊什么？裙子。啊，呃，这我们俩正在谈工作啊，我们正在说这个齐家保健品的这个案子啊，他们至少是涉嫌了虚假广告。我觉得封印啊，他并不知道真相。如果他知道真相的话，就不会跟你说到此为止了。我完全同意。啊，如果你要觉得为难，你不好跟封印交代，这样我直接去找他，我跟他把话说清楚，就说是因为我一意孤行，跟你没有任何关系。我来就是想跟你说，如果你一定要做，我们一起。为什么？你不信任我，你怕我做不好，一点这个意思没有。那你为什么要说我们一起做？因为罗宾马上就要成为主任了，以后你们两个人不是平起平坐了。他以后也没有机会能跟你一起办案了，是这样吗？如果你拒绝，就当我没有说过。不不不，我非常乐意跟你一起做。生活不是我们活过的日子，而是我们记住的日子
我们为了讲述而在回忆中重现的日子。我用了整整一个周末的时间，读遍了所有的马尔克斯，我终于找到了这句话，可以跟你电脑屏幕上的那句话相匹配，作为我的座右铭。我都被你们感动了。来，一起。这是我们收集到的所有关于一家俱乐部的斑斑劣迹。你是？有什么特殊的事情来找我的吗？嗯，你放心吧，你跟何塞说的所有的话，回头他都会告诉我的。嗯，同事之间、朋友之间要做到裸诚相见。你们已经……你误会了，裸诚相见啊，这个字面的意思是说赤身露体，没有遮盖；但是在这儿的意思呢，是说赤诚相待，毫无保留的意思。我没有误会，你误会了。好，误会了，你们就是赤诚相待，毫无保留。嗯，那你找我到底什么事儿？其实我是想跟你说，我们是不是可以让麦飞回来？我不反对，我反对，我对麦飞没有个人的意见啊。但是我听说他跟齐家保健品的小公主在谈恋爱，哦，那那那那那我也反对，这不等于是在我们自己的阵营里给对方培养的一个卧底吗？嗯，那看看是不是可以让他管别的案子呢？我们现在手头上的案子太多了，嗯、呃，我觉得还是慎重一点吧。你再想一想，方老大走了，蓝红也走了。他们之前手上的案子全部都压在我这儿，我们现在需要人手。我可以介绍几个我的朋友给你。哎，我也可以。人有的是，我们现在缺的不是人，我们缺的是能干活、会干活的机器人。不不不不，不是机器人，是既有情感又有奉献精神的人才。人才，对，是人才。我现在终于理解，为什么风老大坚持不允许在律所内有恋爱关系。呃，我们不是恋爱关系，我们的确不是恋爱关系，对吧？我们过去不是，现在也不是。他就这么走了，不连个招呼他都不打。不，我刚才说的是，我们不是恋爱关系，过去不是，现在不是，但我没有说以后也不是。显然你们俩还并不是我成想的。你弄的，你看你弄的，脏死了，脏死了，脏死了，脏死了，脏死了，干嘛呀？干嘛呢？慢点，慢点，别别别，我们先看看爷爷，爷爷。哎，爷爷，再来一口。我以后一定好好干，好好照顾你爷爷。新包包马上就到了，你赶紧收拾东西走人吧。求求你，你别换新。你别逼我报案啊！你别报案，千万别报案。我家里就我一个人赚钱，你要是报了案，我全家就完了，孩子也没法上学了就。我不报案，你走吧。嗯，那你能不能？把你们录的那个监控给删了呀！我求你了，我求你了，你删了吧！要是被外人看见，知道里边是我，那以后我就更不能找活干了。起来！哎，我求你了，你删了吧，要不然我真的去死了。求你了。
赶紧杀了，行吗？求你了，行吗？你以后别再这样了。嗯。谢笑，谢笑，你真是好人，谢笑。哎，就因为兰兰在何塞办公室，你就没有跟他说我的事儿？丽娜，你要知道，现在每个人都在跟我提出各种各样的要求，有要钱的，有要人的，有要客户的，就连去哪儿团建、买什么东西都来找我问我。所以我才跟你提出要求，我要进管理层，我要成为管委会的一员。这些事情都是我擅长的，我可以帮你分担。主任。晚会律师到。老六，我们见过。去年律师代表大会照合影的时候，我就在您身后那一排。晚会，你站在我们主任身后，我们主任后脑勺没长眼睛。会人多忘事，您可能把我给忘了。没没没，来来来，快坐快坐快坐，请坐。来。哎呀，啊！晚会律师希望能加盟到我们的律所。所以今天把万会律师请到我们的律所来，希望跟您见个面。王律师，说说您的想法。当事人不注意也算了啊，把自己的账户写成了对方的账户，你查清楚了吧？你就申请保全了。何塞，你找我啊？我告诉你啊，没有下次了，再有下次直接走人，听见了吗？听见了。让你走了，听见了吗？气死我了！幸亏我看见了。你消消气儿。你不知道他干了什么蠢事儿。你跟年轻人还是要客气一点。人家也是有爹有妈的人，万一人家亲爹亲妈知道人家在办公室就这么被你骂，那又怎么了？我就是被我爸这么骂大的，我这么骂他，那是对他好，为了他成才。范小天就是这么被你骂走的。哎，所以范小天才会有今天。他现在在顾杰那边，已经是最年轻的初级合伙人了，独当一面了。哎，你什么事啊？我这忙着呢。我要进管委会，你什么意见？你要进管委会？嗯。律所成立至今，管委会成员那都得是高级合伙人，可你连个律师都不是，你只有行政方面的经验。是。论打官司，我是不如你们；但是论行政管理，你们未必比我强。那李女士，如果让你进管委会的话，你要从哪儿管起呢？我如果上任的话，第一件事就是让你搬到罗宾的办公室去。还有，我要实行办公用品个性化管理。合伙人可以选择自己喜欢的办公用品，从订书器到签字笔，还有信号笔，不只是信号笔，还有便签、信封、信纸。高级合伙人还可以定制自己的信纸和信封。那我的名片可以镶金边吗？起草一份合同，我跟他重新谈一下。对，因为限购交易肯定进行不下去，然后你的定金和中介费就铁定没了。而且，事情还没有结束，因为你合同已经签了，到了付首付的时间不付就是违约，逾期十五天就会有百分之二十的违约金，中介会威胁说到时候房东铁定会起诉，让你付违约金。
，你起诉解除合同，也是因为你自己的原因无法履行合同，所以绝对不能签。你签了，就是再好的律师也回天乏术。他们的合同就是一个陷阱，是一个陷阱合同，就跟路边摆象棋残局的职业骗子一样，你必输无疑。好，你能理解、能明白就好。好的，那就这样，再见。有什么高兴的事儿啊？你看出来了？你脸上写着呢。何塞同意了。同意什么了？他给我提供了一个非常有建设性的职位，首席运营官。我们迅速的达成了共识。确实，全景的惯例是，管委会成员首先都是高级合伙人。你上任伊始就让你破这个惯例，确实会引起大家的质疑。所以何塞才提出了首席运营官这个职位。然后作为交换，你就建议我给何塞换一间风景更好的办公室。这不是交换，这是他应得的。这就是你的运营。我有一整套运营计划，这只是其中之一。这是你一整套设计好的收买人心的计划吧？这叫增强凝聚力，不叫收买人心。我纠正你一下。我还没任命你呢。我时刻待命。好吧，你赢了，我决定为你破例一次。嗯、谢谢。我去工作了。睡前记得给我爷爷吃药，我都说清楚了吧？清楚了，放心吧，我在五八同城上寄过好多家呢，客户满意度在公司一直排第一。阿姨，我们呢在客厅，还有嗯、呃、爷爷的房间里安了监控，您的房间里没有，您放心。您可是我在五八同城上千挑万选找的，所以说拜托您一定一定好好照顾爷爷。放心吧，爷爷。哎。我给您买了那个虾水饺，一点都不腻，一会儿让阿姨给您煮好吗？我就先走了。哎，马上就该吃饭了，你吃完饭再走吧。不了，爷爷，我今天一整天都没有去上班呢，我得赶紧走了。哎呀，真是麻烦你了啊！不麻烦，不麻烦，爷爷保重身体啊。哦，好，好。你说你要不要还是带爷爷去医院看一下呀？他不去，说没事儿。我觉得你还是应该带他去看一下。老人有的时候自尊心很强，估计他是怕到了医院别人问起来，说是被保姆给打了，会难堪吧？我问他了，说保姆以前也打过他，他不敢说。估计他以前让你早点回家<咳>，应该也就是因为保姆虐待他。那他为什么不早点跟我说呀、啊？一是他说不出口，怕寒碜；二是他怕他跟你说了，你会难过。何塞老师，哎，你对我有什么不满，你可以当面跟我说。没有不满。哎，有也没关系，你别憋在心里嘛。好吧，咱俩是什么关系啊？我尊重你的认定。这是你写的恋爱候选人，名字是我，这算是一个认定吧。我的内栏里写的是你，我内栏里没有任何其他人的名字，我们互相是彼此的恋爱候选人。但是候选关系和正式关系那还是有很大的区别的。
，你比如说总统候选人，啊，这人虽然说他是总统候选人，但是也许呢，将来他是总统，也许呢，他将来他就不是总统。所以我们现在彼此是互相的恋爱候选人，还没有确定我们到底是不是开始了恋爱关系。所以刚才罗宾问我的时候，我跟他说，我说我们还不是恋爱关系，我说的是正确的。<笑>这个还是我留着吧。可以下班了，我还有工作，还有什么工作？给你搬家啊！搬家不着急，等忙过这段时间吧。你忙过这一阵儿，就该忙下一阵儿了。可是现在真的是腾不出手来，我两手空着。那也不能让你一个人收拾，东西这么多。你哪次搬办公室不是我给你收拾的？包括上一次你被赶到楼下，我给你丢过什么东西吗？什么事儿啊？非得让我专门跑一趟？一件重要的事儿。什么事儿？你说。在这等着。
，你这干什么呀？我穿裙子了，我现在可以跟我姐说实话了。还挺合适的，哎。姐，那你你别误会啊！哎，姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐，你回来你回来，我跟你说啊，你别误会啊，他是这么回事，你过来坐下。有件事儿，我必须跟你说清楚了啊，就是之前啊，我答应了罗宾，我们俩打了一个赌，我要帮着他撒个谎，是不是罗宾？我当时就跟你开个玩笑。没想到你还当真了！不不不不，君无戏言。如果我不帮着你骗我姐啊，那么我就要穿裙子。但是姐，我必须把这个实话给说出来啊！哪怕是穿裙子，我也一定要说出来。那就是，刘英美，我没有跟她借过钱。啊，没关系，没关系，不重要了。呃，这不重要，是不，姐。我现在说的可都是实话，都是实话，一点都没有骗你。你要不信我，你可以问罗宾，啊，你问罗宾，罗宾你说，是不是实话？是实话，哎，是实话，实话。啊，哼，我相信，那什么。其实我来吧，就是想给你收拾收拾屋子，没别的事儿。不不不，姐姐姐，你坐着，你坐着啊！你你你你不用，你不用给我收拾屋子啊！你不用给我收拾屋子，从今以后我自己收拾屋子。啊，对呀，以后就自己收拾屋子啊！那什么，我今天来就是给你买点水饺，我放这儿了啊，自己弄着吃，没什么事儿，我就先走了。啊，那我跟您一块走，我送你，我送你。给我站住！我今天必须得把这话说清楚了，姐，是这样啊，我姐夫跟你婚姻生活这么长时间啊，他有一段时间呢，他非常的不快，他非常的压抑，当然这个原因有一部分是我给造成的，所以我呢，要向你表示诚恳的道歉，还有我姐夫的在天之灵，我也要向他道歉，在我姐夫这段。漫长的痛苦过程中，他有一个朋友，给他提了一个建议，那就是让他离婚。但是如果他离婚了，啊，那么你们婚前我为你们写的那个婚前协议，他就会一无所有。所以他这朋友呢，就有给他的一个建议啊，让他呢弄这个虚假债务。但是我姐夫从来就没有用过这个办法。虽说我姐夫去世了，你在他的那些遗物里边，找到了很多的借条。但是这些借条，我弟弟是不是应该去医院看看？啊不不，没事，你放心。